acrobații. Sunt la vârsta primelor compromisuri, nici nu am nevoie să caut justificări. Le găsesc ușor ca pe sticla de lapte din frigider. Un om e mai cald decât o idee, îmi spun. Cum îți vei așterne? Așa vei cădea de pe frânghia pe care încerci să-ți menții echilibrul sau chiar să faci acrobații. Dar știi, ar fi știi de circa o dureri cronice. Adevărul nu va fi niciodată doar de partea ta. Frumusețea se va ivi în ochii celor care privesc, de binele tău o să le fie altora greață. Orice ai zice, opusul e valabil și el, dar nu întru totul, nu în orice caz, ala bala portocala, hai în joc, nu te feri. Uh, the translation is acrobatics. I'm at the age of the first compromises. I don't even need to look for excuses. I find them easily, like the milk bottle in the fridge. A human being is warmer than an idea, I tell myself. The way you lay your bed is the way you fall off the rope, on which you're trying to keep your balance or even do acrobatics. But you know, circus artists are under chronic pain. The truth will never be only on your side. Beauty will reveal itself in the eyes of the beholders. What you think is good will make others sick. Anything you say, whatever you say, the opposite also holds. But not altogether, not in any case. Alabala portocala, come and play, don't run away. Frumoșii nebunei marilor orașe. This is, so this is a series of poems that is, isn't published yet. It's called uh, Poems, Poetry for Mental Hygiene. Um, and yeah, it's from stages in my life when I had full-time work and struggled with mental health. La câți pași crezi că ești de oamenii care vorbesc cu duhuri înjurându-le strigând la ele pe stradă? La câți pași crezi că ești de nebunie? Într-un documentar bosniac, un om care a surzit în război și a pierdut ochiul de la un accelerator și a plecat să trăiască singur pe o insulă, pe un lac, să doarmă sub o biserică, să mângâie cai sălbatici și un câine. Un oraș nu rezist. Nu sunt sănătos, mă înfurii aici, sunt liniștit, repeta. De când m-am transformat într-o fabrică, de când produc, produc, Caut luna, caut apa, caut poveștile care îmi liniștesc vocile astea care mi ies pe gură, un pic mai încet decât demonii de la slujba Sfântului Vasile, suficient de încet ca lumea să mă creadă sănătoasă. Apoi îmi imaginez colega mea de apartament, stropindu-mi apă în cap cu grija și regularitatea cu care își stropește roșiile din grădină. Și tac. The beautiful, mad people of the big cities. How many steps away do you think you are from the people who speak to spirits, swearing, shouting at them on the streets? How many steps away do you think you are from madness? In a Bosnian documentary, a man who went deaf during the war, who lost his eye from an accelerator, fled to live alone on an island on a lake, sleep under a, a church, and stroke wild horses and a dog. In the city, I cannot go on. I'm not healthy. I get angry. Here, I feel at peace, he kept repeating. Since I turned into a factory producing, producing, I look for the moon, I look for water, I look for stories that give me peace, the voices that come out of my, of my mouth, a little quieter than demons, sufficiently quiet so that, so that the world will think I'm healthy. Then, I imagine my housemate watering my head with the care and regular rhythm with which she waters her tomatoes in the garden. And I turn quiet. Tot mai multe mențiuni despre sănătate mentală pe Facebook, diagnoze împărtășite cu alții, dar într-un mic oraș e o femeie care își adună oameni în jur și împreună bolborosesc. Nu puneți etichete pe oameni. Dacă au probleme cu plata ipotecară, Dați-le un consultant pe ipoteci. Dacă nu-și pot achita facturile, dați-le locuri de muncă. Dacă au relații complicate cu cei de alături, 
ajutați-i să se găsească unii pe alții sau să se pună pe fugă. There are more and more mentions about mental health on Facebook diagnosis shared with others, but in a small town, there is a woman gathering people around her, and together they whisper. Don't put labels on people if they have an issue with paying their mortgage, get them a mortgage consultant. If they can't pay their bills, give them jobs. If they have difficult relationships, introduce them to new people or help them run away. Um, Poem pandemic. Cine nu e mângâiat? Aș putea scrie despre dragoste, despre liniștea pe care mi-a aduce căldura câinelui care doarme în brațele mele. Despre liniștea lui sau despre visele din care latră și scâncește pe două voci. Oare ce viață a avut înainte? Aș putea scrie despre fragilitate, despre durerea pe care își amintește sângele din corpul unui om drag. Sau despre mesajele din noapte, dute să verifici dacă mai respiră. Aș putea scrie despre dealul traversat de o turmă de oi cu tălânci, despre cum zăpada l-ascunde pe toată în splendoare. Aș putea scrie despre granițele prieteniilor, despre lipsa de sens a marilor orașe când totul e închis. Și nu rămâne decât iarbă și ciment, despre cuip, despre casă, despre oamenii cu care vrei să rămâi până la capăt, chiar dacă știi că sfârșiturile vă vor sfârșia. Dar să nu mai scriu despre mine și despre cei la care țin sau pe care îi mângâi. Să scriu despre cei despre care nu prea se scrie. Să scriu povești pe care nu le știți, să scriu de pildă despre femeile și bărbații de servici. Despre A, care ziua strânge după bolnavi, îmbrăcată în scafandru, iar seara merge îmbrobodită în singurul microbus care o poate aduce acasă în satul ei, unde pandemia e o boală de oraș sau nu e deloc. Despre A, un soldat întors din război, într-o lume veche care nu-l înțelege. Să scriu despre B, de pildă, care e fică de peste mări și țări, s-a născut cu o gaură în inimă. Și totuși a reușit și ea să nască la rândul ei o fică cu o inimă întreagă. Să scriu de pildă despre S, care și-a pierdut tot sângele când a dat naștere și a câștigat sânge nou și probleme de ficat, de inimă, de pancreas, de plămâni din sângele lor. Să scriu de pildă despre femeia cu darul de a învăța copii care azi șterge podeaua dintr-o țară străină. Sau despre bărbatul nefericit care în timp ce pune vase la spălat, își trăiește visul în căști, un curs de antreprenoriat pe care îl ascultă pentru el, pentru ai lui, care sunt atât de departe. În țările bogate există și bărbați de servici, de obicei veniți de la mii de kilometri distanță. Să scriu despre oamenii de care puțin dintre noi se apropie, dar dacă ei n-ar fi, nu v-aș povesti, iar lumea, lumea ar fi mai murdară. Ei sunt zăpada, ei sunt clorul. Sau ce să scriu ca să îți fiu aproape, să vezi, să asculți, să mângâi. Pandemic poem, Whoever is not caressed. I could be writing about love, about the peace brought by the warmth of the dog sleeping in my arms, about his peace, or about the dreams in which he's barking and whining on two voices. What kind of life has he had before us, I wonder. I could be writing about fragility, about the pain remembered by the blood of the body of someone dear to me, or about the nighttime messages, go check if he's still breathing. I could be writing about the hill crossed by a sheep flock with bells about how the snow hides everything in splendor. I could be writing about the boundaries of friendships, about the meaninglessness of big cities when everything's shut and there's nothing but grass and cement. I could be writing about nesting, about home, about the people you'd like to stay with till the very end, even if you don't, if you, even if you know that the ends will tear you apart. But, but what if I don't write about myself or about those I care about, those I caress? What if I write about the people few write about? What if I write stories you don't know, right? For instance, about cleaners, about A, who during the day looks after the sick, all covered in protection equipment, and in the evening folds a scarf around her head and takes the way back home to her village where the pandemic is a city illness or does not exist at all. About A, a soldier returned from the war in an old world that does not get him. 
Let me write about B, for example, whose daughter, living over the other side of the ocean, was born with a hole in her heart, and still she managed to give birth in her turn to a daughter with a whole heart. Let me write about S, for instance, who lost all her blood when she gave birth and got new blood and liver, heart, pancreas, lung problems from their blood. Let me write about the woman with a gift for teaching children who today washes floors in a foreign country. We're about the unhappy man who, while placing the dishes in the dishwasher, is living the dreams, is living the dream in his headphones, an entrepreneurship course that he listens to for himself, for his family, in a different side of the, of the continent. In wealthy countries, there are male cleaners too. They usually come from thousands of kilometers away. Let me write about people that few of you get close to, but if it hadn't been for them, I wouldn't tell you the tale and the world, the world would be dirtier. They are the snow, they are the chlorine. Oh, what shall I write so that I'm close to you, so that you see, you listen, you caress. Despre inocență. Băiatul acela mai cheamă să ne uităm la stele, într-o parte de parte de foc. Eu zic nu, el își trăia invitația cu ochii lui mari, strălucitori, care văd atâta cer și atâta nisip, dar n-au ajuns în orașele din care venim noi. El n-a învățat să construiască ziduri încă între el și cel, ceilalți, n-a învățat să ascundă. Curiozitatea și emoția lui de copil mă țintesc drept în inimă, dar inima lui curată a crescut între bărbați în care nu am încredere, între femei pe care nu le văd. Inima lui curată ar putea crede că ce fac ei e ok. Mi-e frică de ei, stau la foc și mă duc la culcare, chiar dacă nu mi-e somn, chiar dacă m-aș uita la stele. A poem about innocence. This young boy asks if I want to look at the stars with him, somewhere further away from the fire. I say no, he asks again, with his big, big gleaming eyes that see so much sand and so much sky, but haven't reached the cities we've come from. He hasn't yet learned how to build walls between him and the others. He hasn't yet learned how to hide. His curiosity and childlike emotion pierce through my heart. But I say no. His clear heart has grown among men I don't trust. His clear heart might believe that what they do is okay. I'm scared of them, so I stay by the fire and then go to bed. Even if I'm not sleepy, even if I'd like to look at the stars. Între ea și el, gașca lui comentează că la un meci de fotbal. Între ea și el, risc mărit de depresie, 23% conform ultimelor cercetări despre contraceptive. Înghite seară de seară, la aceeași oră. Între el și el, mușchii și tata. Între ea și ea, Dumnezeu și bunicii de mână așteptând strănepoți. Între timp, șoptește rugăciunea lui Mary Oliver. Nu trebuie să fii bun, nu trebuie să mergi în genunchi prin deșert o sută de mile pocăindu-te. Trebuie doar să îți lași animalul moale din trupul tău, să iubească ce iubește. In between her and him, his crew comment as if it's a football match. In between her and him, a heightened risk of depression, 23% according to the latest research on contraceptives swallow every evening at the same time. In between him and him, the muscles, the father. In between her and her, God and the grandparents, hand in hand, waiting for grandchildren. Meanwhile, <coughs> whisper Mary Oliver's prayer. You don't have to be good. You do not have to walk on your knees for a hundred miles throughout the desert, repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Okay. 
Ca să fac cumva tranziția pentru, uh, la următoarea uh, parte a evenimentului, just so that I make the transition to uh, my colleagues, I'll, um, I'll read the, a poem that I wrote at the, at the beginning of the full-scale invasion of Ukraine, um, when I was in London. Uh, and um, my grandma woke up to the sounds of the shedding that she was hearing from, uh, from Ukraine and Moldova. Frica de război Stai acolo, acolo unde nu depinzi de Odessa, care depinde la rândul ei de Nicolaev. Acolo unde oamenii încă se plimbă printre pomii înfloriți, unde știrile groaznice sunt doar la TV, la radio, pe fit, iar pe stradă e liniște, acolo unde nu te trezești în mijlocul nopții de la zgomotul exploziilor din țara vecină. Acolo unde nu vezi cerul portocaliu de rachete. Stai acolo, departe de noi. The fear of war. You stay there, there where you don't depend on Odessa, which depends in its turn on Nikolaev. There, where people still stroll by, by trees in blossom, where they come across terrible news only on TV, on the radio, or in their feeds, while on the streets it's still quiet. There, where you don't wake up from the explosions in the neighboring country. There, where you don't see the sky, orange from missiles, stay there, far away from us. I returned back to Moldova after I wrote this poem. <laughs> Uh, thank you very much. So you made a connection because <laughs> Yakiva is born in Donetsk, and I see she now she's based in Lviv. Yes. Uh, if you live in Lviv, when did you leave? Uh, uh, From uh, Lviv, uh, um, it's uh, uh, end of June uh, on, uh, of uh, 2014. 2014. Yes. Yeah. Yeah. yeah, Kiva is the author of three poetry, poetry collections and one book of interviews with Belarusian writers about protests of 20. 20 and 2021. Uh, yes. She's the author of the poetry collections Further from Heaven, published in 2018, The First Page of Winter, published in 2019, and Water on the Extinguished Fire, 2023. And also, she published a book of interviews with Belarusian authors, the title Well Wake. We'll wake up different conversations with contemporary Belarusian writers <coughs> on past, present, and future of Belarus in 2021, dedicated to these protests in 2021. Uh, and she's also translator from Polish and Belarusian language into Ukrainian. And please read your points. Uh, without question, question, question. <laughs> it was a little question, but in the beginning, and we will discuss after the readings in mm -hmm. okay. together. Uh, um, my apologize if you mm, do not understand my accent in English, but I'll try to do my best. Okay. <laughs> we, we all have an accent. Yeah. I would like to say що земля тут ані трошечки не змінилася. Але це буде неправда. Це буде жорстка даремна брехня, якою притрушують цупку дитячу цікавість. Дерева тут лише вдають дерева. Дерева тут не вдаються, піднімаючи гілля угору, немов би здаються в полон своїм і чужим. І цьому сучому часу, де з пуп'янків відразу ж народжуються сирники, а річка життя так добре горить, палає від сорому, що пересохла, що не здатна більше наповнити. Літо джмелиним сміхом, 
а зиму медом турботи. Земля тут за рік так постаріла, що там, де століттями, бачили гладке личко води. Тепер самі зможки завлившки з долоню, або і гірше, так, наче сонце, світить тепер не з головою, але хто тепер дивиться вгору? Небо тут таке тихе, що крім у нього ножем, не ворухнеться, стерпить і це, ковтаючи мовчки, кинджал за кинджалом, роздираючи щоки до крові, як розривають на шмати одежу, що більше не захищає. О, коли хе, знаєш, обмацує тебе зсередини, мов хтиві руки у натовпі, спокійно, без сорому, з відчуттям повільного злочину, аж до самого серця і те зупиняється, а ти живеш далі, але тихо, без серця, без сподівань, як пощастить, ось і земля тут тепер без серця, наче ґрунт у музеї. Лежить у всіх на очах, напівжива, непритомна, бо не встигнеш повітря ковтнути, а воно вже отруєне, дряпається, гарчить, ніби конає старенький собака. І так все це знаєш вигадливо, що всі вже навчилися робити вигляд, наче не чують власного ж розкладання. А смердить тепер так, що тільки за смородом своїх їх пізнаєш. Таких гордих, таких принишклих, таких безжально красивих. Смерть, знаєш, завжди дає краси, аж до судомного реготу. Хіба ж це не смішно, все життя ходити тією самою стежкою і розминути з собою на першому ж перехресті. Хіба так буває? Хіба цій землі не набридло водити по колу з пов'язкою на очах, мов у грів панаса? Гей ти, ну мов, вгадай, де впадеш і не підведешся. Стільки тут добрих людей знаєш, а всі лежать у багнюці, покитом, розкинувши руки, без голів, як прийдеться. Ця земля, наче шрам на обличчі, бачать усі, але спитати, що ж врешті сталося, бракує відваги. Життя, знаєш, занадто коротке, щоб вдивлятися в землю, особливо в чужу. Щось цьому є від перелібу. Так, ніби любов раптом стала штучною мовою, яку ми вчимо, і вчимо, і вчимо, тільки без сенсу. Я хотіла тобі сказати, що земля – це поезія. Ти ж знаєш, не гірше за мене, скільки в поезії читачів. I'd like to tell you that the land here has not changed one bit, but that would be untrue. The kinds of cruel and futile lie that we sprinkle to Zeus a child's eager curiosity. The trees here only pretend to be trees. The trees here fail, lifting out their branches of yielding themselves prisoners in surrender to the own tribe to strangers and to this beach of, the, of an area. Their matches are born straight from the bats, and the river of life burned so well, burning with shame, but it had dried up, unable anymore to feel the summer with bumblebee laughter and the winter with the honey of care. The land here has aged so much in one year, but where for centuries they saw the smooth pretty face of water, Now the wrinkles are pounded, and it sometimes gets even worse, yes, if the sun now were shining upside down, but who looks, looks up these days anyway? The sky here is so quiet, so we are not with it, and it won't flinch. It will endure all this too, silently, slowly, dagger after dagger, Turning cheeks to blood as they tear to shreds clothes that no longer protect. Evil I you know, it grabs you from within, like lusty hands in crowd, calmly, shamelessly, with the feel of unhurried crying to the very heart, and the heart stops while you live on. But quietly, without a heart, without hope, at like mercy, and so the land here at last now, like so in a museum, lies half alive and unconscious before everyone's eyes. You barely have time to take in a gulp of air and it's already poisoned, scratching 
rolling like an old dog that is dying. And all of this is so, you know, fanciful that everyone has learned to pretend as that they can't smell their own decomposition. It stinks so badly now that you only recognize your arm by the stench. You're so proud, so subdued, so mercilessly beautiful. That's, you know, always a beauty, even to the point of convulsive laughter. Isn't, fun, isn't it funny to walk the shame paths all your life, only to miss oneself at the very first intersection? How could this be real? Isn't this this sick of going around in circles, blind folded eyes, as in a game of a blind man's bath? Hey you, come on, guess where you fall and not get up. So many good people here, you know, and they all lie in the mire, in heaps unspread, headless, as the case may be. This land is like a facial scar. Everyone sees that the courage is lacking to ask what has actually happened. Life is too short, you know, to gaze upon blank at the land, especially someone else. There's a kind of adultery to it, as if love had suddenly become an artificial language that is studying, studied endlessly, only without meaning. I wanted to tell you that this land is poetry. And you know no worse than I, how many readers poetry has. Раз полишивши дім, не зупинитись в дорозі, не сказати ніколи вже, кидайте речі, ось ми прийшли. Адже крохи, єдина колиска, яку ти носиш на спині, не маючи права впасти, спинитись, зробити коло, дихання мертвих дерев, переспівати тремтінням зап'язків. Раз, полишивши дім, не сховатись більше від цегли між пальців, з якої будуєш гирло печалі, печатку її накладаючи на фарбу і віск. Часу, що лущиться, наче горіх з чорним серцем, і під шкіру в'їдається, як сонця, шершавий язик. Раз, полишивши дім, не відшукати слів для любові, до місця, в якому впадеш, у дитинство глухий коридор, де речі ще виглядають тебе до гри, яка тоне під кригою щастя, яке потемніло давно, мов бабусин перстень на пальці, і стало важким, як родинний альбом на цвинтері пам'яті. Раз, полишивши дім, не зазирнути вже у вікно, за яким на тебе чекають розквітлі троянди життя. Бо твій сад відпливає разом з тобою і вода. Чуєш, вода забирає в обійми тіло твоє. Сповнене спрагою моря, що як свободу не перейти. Once you've left your home. You can never stop on the road, never say again, put down your baggage, we have arrived. We heard footsteps as the only grade you carry on your back, without the right to fall, to pause, to circle back, to see the trembling wrist echoing the tremors of the trees. Once you've left your home, never hide between fingers from the bricks from which you built up the shroud of sorrow. Pressing its seal onto the painted wax of time, which crumbles like an art with a black heart, embedding itself under the skin like the sun's scratchy tongue. Once you've left your home, what cannot be found for the love of a place where you relapse into the silent corridor of childhood? There are things are you before again that sing through the eyes of bliss, but darkened long ago, like the grandmother's ring on your finger and grew as heavy as a family <coughs> album in the memory cemetery. Once you've left your home, you can gaze into the window anymore behind which the roses of a life in full bloom await you because your garden has drifted away with you and water. Can you hear water is enveloping your body, filled with the Thirst of a sea that, like freedom, is impossible to cross.